Përshëndetje, mirë se ardhët në diskutimin për marveshen e gjelbër evropiane dhe se ku është Kosova dhe shoqëria e institucionet tona sajtë përkes ketë kësoj marveshen në cilëm njemi pjesë e soj një marveshen shumë rëndësishme. Më në fund, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, po këthejen tema që kanë të bëjnë me mjedisin, ambjetin dhe shëndetin në përgjësi. Për të diskutuar për këto tema, së bashku jemi me zotrin Miran Vatovec, përfacues i zyres e bashkimit evropian në Kosovë, një sedhët, Linda Qafdërbasha, zëvëndës ministre në Ministrinë e Medisit, Planifikimit, Hapsin Nord dhe Infrastrukturës, një sedhët, dhe Rinora Gojani, përfacuese e organizatës Balkan Green Foundation. Përshëndetje, mirë sedhët. Aten, mirë sedhët, në këtë diskutim, ku do flasim për qështet që ka të bëj me marveshin e gjelbërt evropiane. Po njësim prej juve, zotri Vatovec. Bashkim Evropian, Kosova dhe marveshja Evropian e gjelbër evropiane. Si është për publiko në shpjegu, sa është të rëndësishme kjo marveshje dhe pjesmarja e Kosovës në të? Thank you very much. First of all, thank you very much for invitation and to to take part in this panel. I'm happy to be here. Maybe just a few words before I start answering about Climate Diplomacy Week. This event is organized within the framework of Climate Diplomacy Week, which is a global event uh, uh, where all the delega EU delegations in the world are participating and are obliged to <coughs> organize <coughs> excuse me, the event. Uh, about raising, it's about raising awareness and about uh, uh, bringing the, uh, the people knowledge about uh, the climate change uh, changes, uh, challenges. So uh, this week will last uh, from 11 till 17 October. So it's October. starting from uh, next week? Next week, okay. exactly. There will be numerous events. Uh, the program is under preparation and uh, we will be uh, informed about uh, on our website and our social media. So uh, uh, you are asking about the Green Deal. Green Deal is one of the ultimate goals of the European Union. Uh, it was adopted uh, last year. Uh, by the uh, new commission when they started to work. They presented Green Deal as uh, one of the key goals uh, of, of the, its commission. And uh, the ultimate goal is uh, decarbonization and to become the European continent to become climate neutral by 2050. Mm -hmm. For this goal, uh, numerous additional initiatives within this framework were adopted uh, and are, in fact, are uh, going to be adopted uh, continuously. Uh, so, uh, one important milestone here is uh, Fit for 55 package, which was proposed on 14 of July this year. Uh, it consists of uh, numerous legal uh, proposals, uh, which some of them new, some of them will be uh, amended, uh, and it sets the ground for the uh, for the for the climate transformation uh, of the of the European Union. So uh, before that, it was adopted climate law, which was one of the first climate laws in the world, uh, which obliges European Union member states to take concrete actions for, for achieving those goals, decarbonization, mm -hmm. climate neutrality. And uh, since uh, we are not alone in this continent, uh, we have partner states, uh, we are aiming to uh, assist or to encourage our partner states, which Western Balkans partner, partners are, Kosovo included, of course, to take an active role here. Uh, and uh, for this, uh, we are planning the financial assistance, we are planning knowledge, uh, transfer, uh, exchange of experts, expertise, and we are assisting the Kosovo authorities uh, with the preparation of uh, strategic documents mm -hmm. and uh, legal uh, acts. Uh, this is one aspect, another is a consultation with civil society. This is okay. for us very important. Mm -hmm. Uh, we are consulting civil society co uh, organizations uh, prior to the important uh, events like uh, subcommittee meetings of SAA cycle, SAA Stabilization Association Agreement cycle, where we have numerous subcommittees uh, for the relevant, the most relevant for uh, climate is uh, INTPA, which is on energy, transport, uh, environment and regional development. 
So we are meeting once per year, once in Pristina, once in Brussels. Okay, this from during pandemic we had virtual uh, meetings. Uh, hopefully next year we'll be meeting. We'll be meeting in physical, and we uh, we uh, there there are jointly agreed conclusions, uh, which uh, are then uh, implemented uh, in, in following year by the coastal authorities. So. Uh, this is in short uh, where, we, where do we stand? Uh, what is the uh, what are the activities of the government? Uh, are we are yes, expecting we will con ministry. continue with the, uh, with the new government yes. since they are six months uh, in uh, in the government. Ather uh, zonja uh, ca Dërbasha, uh, dëgjon perspektive në bashkimit evropian, uh, strategjit, aspekte të ndimës, perspektivat, komunikimi edhe me shoqinë civile, edhe me aktjere tjere relevant, ndimat, facilitimi, uh, por uh, ku është Kosova dhe shteti jon e, dhe qeveria jon sa i përket një marrveshje kaq rëndësishme. Uh, prej momentit që keni ardhur në në pozitë në pushtet, uh, ju e keni trashëguar këtë marrveshje nga qeveria, por natyrisht institucionet janë uh, të Kosovës. Uh, sa është rëndësishme fillimisht për Kosovën kjo marrveshje dhe a jemi na gati për një marrveshje të tillë? Uh, Marveshja e zërvete evropiane është një strategi e cila ka për qëllim transformimin e shteteve të bashkimit evropian mirë po dhe shteteve të Balkanit për endimor, ku uh, këtu do të ndikaj që shëqëria të bëtë ma moderne, të bëhen resurset ma eficiente edhe dirin në vitin 2050 të kemi një shtet me karbon neutral. Mm -hmm. E gjithë kjo për të përmirësu mirëqenjen edhe shëndetin e qytetarve të gjitha shteteve të cilat janë në shkruset të kësaj marveshje. Kosova naturisht që është e gatshme që të jetë pjesë e kësaj marveshje dhe për një arsye është në shkru kjo marveshje. Mirë po, uh, kur vjen punat e zbatimi dhe të uh, uh, dhe më thonë implementimi i kësaj marveshje, naturisht që do tjetë sfiduse për shtetin e Kosovës. Për që farë Kosova, arshia? Uh, Kosova, si fillem, uh, duhet të filloj edhe të adaptoj ligjet edhe strategjit cilat i ka, e kjo naturisht vjen edhe mendime në bashkimit evropian, edhe këto ligjet duhet të bënë në përputhshmëri me uh, ligjet e bashkimit evropian. E pastaj duhet të kryon plane konkrete, ma antët të cilave duhet të implementohet se cila uh, strategi, se cili ligj dhe se cili projekt i cili dhe të parashihet në këto pika. Mm -hmm. Filimisht, për me ju për, për, me ju për afru legislacionit BES, Ministria me Disi Planifikim të Hapsinor dhe Infrastrukturës, naturisht që është duke punun këtë aspekt, ku është duke, plët, duke ndihmuar në plësim dryshimin e vlerësimin ndikimit mjedis, vlerësimit strategik mjedisor, ligjet specifike për ligjin për mbrojtje nga ajri dhe ndotja, ligjin për mbrojtje në natyres, mm -hmm. ligjin e mbeturinave, ligjin për kemitkate edhe aktet e tjera në ligjore. Kur vjen puna të pjesa e mbeturinave, në fakt jemi duke punun këtë aspekt edhe është uh, miratu strategia për mbeturinat uh, të integruara, uh, për, uh, për menajimin e mbeturinave të integruara edhe një plan i aksionit për këtë uh, aspekt, ku këtu përfshiet ekonomia qarkore si një ndërpikat e uh, zbatimit të marveshjes e gjelbërt. Uh, përveç kësoj, uh, në këtë strategi ka projekte konkrete ma të së cilave Ministria është duke vepru në reduktivit e dhe funksionalizimin e ekonomisë së gjelë bërqarkore. Po e përmendi një projekt për shambull që jemi të punu është dhe sistemi këthimit depozitave apo deposit refund system që është ishvilluar edhe në shtetet e tjera të mashkimit evropian. Qëllimi këti projekti është reduktimi edhe riciklimi i shisheve të gjamit, shisheve të plastikës dhe shisheve të kanaqes ku qytetari dhe të paguaj një depozit në këtë rast për uh, këto shishe dhe në fund ai depozit do të kthehet prap të qytetari. Natyrisht që do të bën edhe marrveshje me bizneset e ndryshme, ku uh, këto uh, mbeturina do të zvoglohen, do të thonë do të reciklohen edhe nuk do të përfundojnë në deponia apo në vendet tjera në mjedis siç kanë përfundu deri më sot. Uh, gjithashtu uh, ministria është uh, duke uh, punuar edhe në strategjinë e, e mjedisit për zhvillim të qendrueshëm, ku kjo strategji përfshin edhe uh, biodiverzitetin, strategjinë e biodiverzitetin diversitetit edhe strategjin për silsinë e ajrit, gjithashtu si një ndër dy pikat e uh, marrveshjes së gjelbërt. Do të për fillim, mjafton kjo, pa të staj për për pa në pjesën e dytë edhe të aktërët tjerë, e, të përfaqësum edhe që duhet me kry punën e, 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 në, në këtë marrveshje. Zonja Gojani, perspektiva shojtinë civile dhe ju si organizat në vazhdimësi me tema të tila që kanë të bëjnë Uh, me një ambient pasë në bitë gjitha, edhe një shëndet mirë për që të të Kosovës keni avokua në, në vazhdimësi. Uh, Kosova 
e potencoj zëvëzhë ministrja pjesë e kësaj marveshjes. Por, këtu ka dhe obligime, këtu ka dhe qështet të cilat duhet Kosova edhe t'i plëtsoj për qenë në hapë me vendet tjera, të rajonet dhe të bashkimet evropian. Ashtë Kosova e gashme për mishty këto tema për para, ma më fond për mjedes dhe ambjent. Falim dhe i qëmë edhe njerë përftesën, absolutisht ne si organizata të qëtëri civile, ndo shta mundem e me thonë që për dhe të vitet e fundit kemi qenë promotort e zhvillimi që ndrushëm, edhe si rezultati asaj tash kemi edhe një qeveri shumë proaktive kur vje fjalla në adresimin e sfidave të zhvillimi që ndrushëm. Që për bjenë falë për ndurje, do nërë po kuptot, edhe të partit politike, po edhe të qeverit e reja që povinë... Absolutisht, narrativa ka ndryshu, edhe kjo nuk është vetëm si rezultat, e do më thënë, i punës, mirë po vje edhe si rezultat i nevojës. Përshkak që ndryshimet klimatike tashmë janë evidente, edhe shkencërisht e ditun, edhe në qoftë se qeverit do të mbyllë një nësyt edhe të nëtojnin që mos tjenë në hap me veprimet e vendeve edhe të zhvilluara, atëherë me dojë mos që do të kishim probleme edhe më të mdha. Si do qoft, Kosova është fakti mirë që Kosova është në nëshkru se e deklaratës së Sofjes, e cila tashmë u bë një vetë që u në nëshkru, mirë po në qoft në si organizata që shqirë civile jemi, si me thonë, a i syri kritik përshkak se roli i organizatave shëtëqis civile është që me monitoru zbatimin e politikave edhe që ti ndërgjëtsojmë në një mënyra për një tjetër publikun për veprimet të cilat pëndodhen. Fatë këtësisht nuk mundem e me thonë që që për i në nëshkrimit të marveshjes kemi pas shumë rezultate në vje mirë që ka hapa për rishikimet të strategjive një fakt të cilin nuk mund të alë pa e përmend është strategjia e reje e energjis, e cila është në procedur për në fakt të ridraftohet, përshka këse nuk është rishikim. Strategia kalume ka qenë totalisht e bazume në qëmër, e marveshja gjelëbër e të të kundërthen është pikrisht kalimin nga qëmëri në burime me më pak dioksid karboni, me më pak ndikem. Do më në marveshja e thot këndër tënë, asoj që kemi pas në deri tash. Në strategi, deri më tani. Një fakt që desha ta përmend është se tani është në procedur strategia e rej për energji të hartohet, mirë për shëqëria civile nuk është eftuar në grupet punuse, të strategjis. Kjo le tjetë, do me thënë, si një kritik për qeverin e re, e cila me ndoj që do duhej të hapë të dyrt në mënyrë që transformimi të jetë gjërtë përfshirës edhe diskutimi... Edhe të ketë transparens në proces. Absolutisht, dhe diskutimi mos të bëhet vetëm në konsultime publike, mirë për të bëhet edhe brenda, në mënyrë që shëtëria civile ta ofroj gjithashtu ekspertizën e saj, e jo vetëm të mvaremi në asistenca teknike të cila dvinë nga donator të tjerë, mirë për të shfrydzohet edhe kapaciteti i brendshëm i Kosovës në mënyrë që 20-30 dhe 25 deta, të arrihet në mënyrë sa më të letë edhe të drejtë. Në gjuhen angleze është një fjallë që thua just transition. Kështu që edhe Kosova duhet të angazhej të gjithë aktert në mënyrë që të arri një gjithë të tjilë. Atër, zotëri, vatovec dë gjumë perspektivën edhe qeveris edhe të shoqëris civile, po edhe të juen kur përmendët e ndimën e bashkimit e Europian, në asistens, në dratimin, në ekspertise, në të gjitha këto. Por, naturesht, për për një vjetë nuk mund të presim lëvizim do shtatë të mëdha, por duhet të jenë të prekshme. Cili do tjetë roli bashkimit e Europian sa i përket edhe aspekteve nështë të zotimeve, që sepse në marveshje, ka zotimet të cilat palet në këtë rrasë Kosova duhet të përmbush. A e ka qeveria dhe institucionet këtë aspekt të kuptuashëm që obligimet që i kamar duhet një zbatu dhe këtu do tjetë edhe monitorimi nga shushia civile, po edhe po përsoj i donatorve dhe të gjithë të tjerve palive në procesë. 
Well, first I would like to, uh, sorry, first I would like to have a replica on uh, what uh, Rinora said. Uh, energy strategy has been now uh, drafting, redrafting, or not revised, uh, but redrafting. Uh, we would uh, uh, encourage the government to, to adopt this energy as soon as possible and include civil society, uh, have a public consultation, because now important decisions are taking place, like a gas mm -hmm. connection, a gas power point, a, I mean, a power station. Um, so if we would have already strategy put in place, we would know what, uh, what kind of uh, mm -hmm. decisions or what kind of uh, alternative fuels are feasible for, for Kosovo. That's why we strongly urge or encourage the government to, to really, because this strategy has been delayed already two, two or three times already, and uh, includes civil society and public consultation in order to avoid uh, any difficulties in, in the future. So regarding your question, uh, European Union, of course, we are uh, now uh, adapting our uh, strategic papers and we are also assisting to Kosovo to adapt strategic papers. Not only strategic papers, also our uh, instruments like uh, mm -hmm. uh, Economic Reform Program, European Reform Agenda 2. We had now uh, drafted, but uh, government already adopted action plan where we inserted uh, environment uh, sub-chapter, which was not the case within the first era. Uh, now we have also energy, uh, which is very important regarding climate change, uh, okay. energy efficiency measures, uh, renewables, uh, which uh, are uh, concrete measures that Kosovo need to take in order to achieve or to approximate to, towards uh, ultimate goals, which is decarbonization, as I already explained. So this is uh, what we are, uh, beside that, we are uh, planning financial assistance, uh, yeah. IPA, uh, 21, 22 has already been drafted. Uh, let's take a short look in the projects. Uh, there is a huge project in 2022, uh, like a, a solar power plant uh, in Kek area, which is worth 50 million euro. Out of this 50 million comes from our budget. We will top up energy efficiency fund, uh, which has been established uh, uh, on the basis of energy efficiency law a uh, few years ago. Uh, I think it was a very successful decision and it works uh, very good. So upon our insistence uh, that also private households need to be included, uh, I think they are included now. Uh, this is very important, not only public buildings, but we know that a lot of air pollution and uh, greenhouse gas emissions comes from the heating from households during winter. Kur jemi te agenda uh, edhe të marveshja uh, e Gjelbër, është Kosova dhe, dhe institucionet gatshme uh, për me shtypër para një agent të til edhe me omar me, me tema si, si ambjente? Well, uh, declaratively yes, uh, as we have a contacts with the government and the assembly uh, and the civil society, they all practically took on board this, but we will see in practice how this uh, unfolds. So, uh, one thing is adopting uh, strategic papers and uh, legal acts, another thing is implementation. So, we will see on the ground how it goes. Uh, I hope that uh, the government will take this seriously and uh, the, the assembly uh, as well. Uh, because we count on partner states, of course, uh, not only European Union, uh, this will not uh, help to the continent to become climate neutral. We have to encourage also partner states, which Kosovo is, of course, and uh, regarding the government, uh, we have a representative here, they can present more uh, their view. Thank you. Në regull, atër, zonja, që të dërbosha, përmendër në dy, tri aspekte edhe sa i përket uh, rullit të uh, shoqëri civile në pjesë, ka një vjetë marvesha dhe po besoj që uh, qeveria do t'i marë parasysh kërkesat uh, të cilat dalin sa i përket edhe qështive që, që do t'i jeni sama transparent edhe t'hapër për të tema, por te kapacitetet që i ka Kosova për shtyrë uh, qështet të tila për para, i, i kemi ato kapacitetet apo qalojmë në, në, në zbatim së në shumë ligje në Kosovë, ligjet e mira, të bukra, në regull, uh, uh, formësohen me, me uh, uh, të trajonet dhe të Balkan, e të bashkimit dhe Europian, po pasaj ngelim në uh, zbatim. Uh, si asë një arë më parë, mu i me thonë që qeveria e tanishme nuk ka qenë pro do më thonë uh, politikave të gjelbra. 
Asni që veri tjetër nuk e kemi po që ka punu shumë për mbrojtjet mjedisit edhe nuk ka punu shumë në aspektin që me, me bu diçka mirë për uh, mas pari për mjedisin pasaj edhe për shëndetin e qytetarve të saj. Uh, saj për këtë roli të shëqërisë civile, unë e besoj që roli shëqërisë civile është shumë i rëndësishëm kur vjen uh, puna të uh, um, kontributi i tëne me uh, ide dhe me uh, komente të ndryshme gjatë implement, gjatë uh, dhe më thonë uh, hartimit të ligjeve dhe hartimit të strategjive të ndryshme. Uh, mu po më vjen që di që nuk qenë kanë të përfshirë në fakt uh, shëqëria civile në hartimin e strategjis për energjin. Po bëshë pas një takimi ju do të alarmoni atje ku duhet. Sigurisht që po, sigurisht që po, sepse ne uh, zakonisht mundohemi që t'i përfshim, uh, Ministria Mjedisit mundohet që t'i përfshi shëqërin civile në uh, dhenje në komenteve apo qëfar do që ata me ndojnë që është të rëndësishme. Ndërkat që kjo pjesa e strategjisë e energjisë zhvillohet në Ministrin e Ekonomisë, dhe më thonë është kompetence Ministrisë e Ekonomisë. Pra ndoj, këtu ka njerë ndohen edhe kompetencat e Ministrisë Mjedisit. A ka këtu mjedisit, probleme, dhe... se zakonisht të Kosova ndodhë kjo probleme kur ka kjo, mos marveshja, mos pajtime, bartja përgjëtsis. Jo, na e kemi përgjëtsi, jo, e ta e kam përgjëtsi, jo, komunat e kam përgjëtsi, jo, është dikasteri tjetër ministror. Do me thonë, a e keni marju që si qeveri, tash në nive nacional, pak ma përgjët shumë që aspektin që mos me gjujt topin të një anë tjetëri. Tash s'munde me gjujt topin të një tjetëri, se e mini qeveri, kështu që nuk ka afort kundërshtime në mes të ministrave dhe në mes të uh, departamenteve të ndryshme. Mirë po, uh, po mundohemi që sa ma shumë me pas bashkëpunimin në mes të ministrive. Uh, ka për shambull disa uh, proceset cilat kryen në ministrinë e mjedisit, që jonë lejet një disore, vlerësim, indikimit mjedis, lejet ujore e tjere tjere, po që ndërlidhen direkt me ministrinë ekonomisë, mm-hmm. cila e ka për përgjëtsi uh, energjin edhe ka përgjëtsi impiantet e, e trajtimit të ujrave të seza. Kështu që uh, ne jemi në kontakt të vazhduashe me Ministrinë dhe po munduemi që ndoshta me bon dhe një uh, shkëmbim të këtyre përgjëtsive, për arsyës që ndo njëherë uh, po i bjenë që Ministria Mjedisit po i zbatën gjitha politikat e në fund implementu si po është Ministria Ekonomisë. Kështu që jemi të punun këtë aspekt. Soj për ketë um, temës që jemi duke folë, si që se ka dhe njerë dhe në vitin 2050, duhet jemi shtetë neutral ndoj karbonit. Kështu që ne jemi duke punu mendimin e bashkimit evropian në strategjin për dekarbonizim, një kosisht Ministria Ekonomisë për punan në strategjin e energjis, mirë për të pas parasysh që burimi kryesori energjis në Kosovë është që myri, edhe të edit që... Deri tash ka qenë shto, pa ka më dryshu se janë dy tri për zbegjivare që është ja gazet këti tubacionit që, që po vjen nga Greqia të se diskutem pa. edhe alternativa tjera të energjisë ripërtreshme? Në fakt, në fakt ka dhe alternativa të tjera të energjisë të ripërtreshme, kemi njësasi që vjen prej hidrocentraleve që prodhohet dhe më thonë energjia, cilat kanë qenë njaf problematike për neve si Ministri e Mjedisit edhe ka qenë teme diskutume stër diskutume mu i me thonë në Kosovë uh, pastaj energjia erës edhe energjia solare uh, me energjit erës e kemi përkroje nga bashkimi uh, solare e kemi përkroje nga bashkimi evropian dhe me energjit erës që jonë të zhvillu në Novo Bird edhe në uh, Bajgor uh, kështu që ka dalë ka dole jemi ka fokus edhe por a do të ketë sfida në zbatem? Natyrisht që do të ketë sfida në zbatem, tu e pas parasysh edhe njerë e ceka që sasia ma e madhe energjisë që prodhohet, prodhohet prej qëmyrit, kështu që këtë tranzicioni i cili do të filohet, do të jetë më nga dalëshëm, mirë po dëshira për të kalu prej një energjie me burime jo të ripërtrishme në energji të ripërtrishme, është të qeveria Kosovës, kështu që e thash që jemi të punu në strategji edhe naturisht që strategji duhet më implementu, kështu që këto që ka popunojmë në letra duhet edhe me dalë në praktik. A, këto që popunojmë në letra apo dalë në praktik a, a, Renora, do më thonë zbatimi në përgjësi metet si problem në Kosovë të ligjet edhe në këtë fush dhe në fushat të tjera që kanë shë, por a, ajo nduke përdor edhe alternativat që sot mundet Kosova më shfi të zusaj përket edhe prodhimit energjis, që ka të bëj pasaj me një mjetë desë të mirë edhe në fond ndikon në shëndetin e njerëzve a, 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 të përdeqën dhe më thonë, a ka sënimi Kosova dhe qeveria që me përdor alternativa të tjera të mira dhe kapacitete për mi zhvillu këto, këto projekte 
Atër, um, janë disa gjojnë atë të cilat kisha dasht, me i përmbledh uh, shumë shkurt kështu. Uh, është kishë me qenë shumë e let uh, që të mos pajtohësha me uh, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, uh, përshka këse ato që u thanë që po bëhen nga Ministria Mjedisit, janë ato uh, uh, hapat të cilët janë mësë të nevojshme, uh, nevojshme mm -hmm. dhe në linjë me marveshjen e gjelëpër. Mm -hmm. Fatkecisht, ajo që deri më tani për e shohim prej Ministrisë e Zhvillimit Ekonomik në këtë rast, mirë po që është e njëta qeveri, qeveri a, nuk mund të them që a, shkojnë totalisht a, në vi me marveshjen e gjelëpër. Përshkak, ministri, a, qeveria e tanishme a, ka qenë shumë e zëshme kunder termocentralit Kosova e Regje, e cila u përmbëll fat mirësisht edhe përshkak të mungjesës e financave dhe përshkak të kostës a, të madhe dhe që dhe 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 Do me thënë, ajo është një gjithë të cilën po e përjashtoj nga diskutimi. A, kemi, Kosova vazhdojnë mi pasë dhe dy tërmë centrale tjera të cilët janë, ndo të cilët jo vetëm më të mdhejnë në Kosovë, mirë për ndo të cilët më të mdhejnë edhe në Evropë. Përshka këtë gjendjes të cilën e kanë. Në kuadrë të marveshje së gjelëpër, bëheja për bëjnë instalimin e filterve në tërmë centrali në Kosova B, të cilin ne si shëqri civile e kemi përshëndet dhe mendojmë që është një ndër hapat e mirë përshka kse Kosova B do të vazhdoj të jetë baza e prëdhimit e energjis në Kosovë. Problemi mbetët me Kosovën A. Dhe, si me thonë, të ardhmen e saj. Kosova A, si pas marrë, këmitment të Kosovës, është desh të dekomisionohet në vitin 2017. Deri në vitin 2020, Kosova duhet të ketë konsum të energjis 25% nga burime të ripërtreshme. Tani, sëtë, Kosova prëdhën vetëm diku 12.6% burime të ripërtreshme, ndërsa pjesa tjetër, 87.40, diku është nga fosilet, është nga linjitit. Kjo, absolutisht, në qëfëse mendojmë të jazgjasim jetën, Kosovës A nuk është absolutisht në linjë me marveshjen e gjelëpër. Që për bja një farë këndërshtimi në qëndrem. Ata për thëmë, do më thënë, është një paradoks në vete, në qovë se mendojmë të kemi dekarbonizim, dërsa mendojmë të investojmë në burime fosile edhe për një kote të gjatë. Investimi ose rindërtimi i tërmë centraleve nuk bëhet për vetëm dhe dhite, mirë po bëhet për një kohë më të gjatë, se për ndryshe nuk bëhet këthimi në investim. E për më te për ndikimi cili do të që do të ketë qoftë në mjedis, qoftë në ekonomi, po ma dje edhe në barën që Kosova do duhet pagoj për emitimet të cilat i te i kalon, përshka këtë regullave më strikte të cilat din nga Bashkimi Evropian, atër edhe kjo duhet kalkullu se aja vlen barra qiran që të vazhdohet me këtë mendësi. Mendësia të më centralit është mendësi e vjetër duhemi të marim praktika të mira edhe të bustiratën në një mërë burime të rekrytreshme. A ka shamë të mira në rajon edhe ose në Evropë, ose ku do që mund t'i përdor Kosova për me zhidh një problemin e saj përket energjis, po pas taj kjo ndikimet e veta në një desë dhe shëndet. Ka modelit të mira, mirë po normalit që edhe pozita geografike dhe gjithë këto gjarëna ndikojnë. Jove në kaluar, isha në Gjermani, vendit cili ka qenë mjaft i, edhe është, mjaft mvaren për energji në tërë në nga energjia e qymyret ose fosile, edhe në një dit të tori, arrinë të prodhojnë 30% të energjisë të tyre nga solarja, e që gjithmonë, kër bëjmë krasime me Gjermaninë dhe Kosovën, ne themi që Kosova ka më shumë djelë se sa Gjermania. Mirë po, ne si Kosovë, nga solare prodhojmë nuk e kemi të ndohë me si shifër, mirë po hidrocentrale, panele solare dhe centrale me erë, janë diku të vogla këto, me kapacitet më të vogla, arrinë 6.78%. Që është një shumë shumë e vogla, në krasim me cili është potenciali. Kosova për momentin e ka një skem mbështetse, e cila është e aprovume dhe hartume nga Ministria e Ekonomis, ose zhvillimit ekonomik më par, e cila ka disa tarifa fikse për energjinë e prodhume nga burimet e ripërtreshme. Ajo 
kjo model ka qenë tuja i kohës edhe ka qenë mëse i nevojshëm në vitë më palë. Mirë po, vendet e Balkanit për ndimor edhe vendet e BES, tani kanë kalu që burimit e ripërtrisht shmeti i lënë në tërë, se me thonë, treg të hapur, edhe të funksionojnë si pas ankandeve. Apo auctions që i thonë në gjuan angleze, në mënyrë që qmimi më pas për konsumatorin të jetë më i lirë. Përshka këse tani, kosto e burimeve të ripërtrishme, definitivisht është më e lirë se sa kur kemi fillu të diskutojmë për zhvillimin e qëndrushëm dhe kur kemi kundërshtu Kosovën e re që para dhe dhite tash. Kështu që gjithë këto gjëra, gjithë këto elemente duhet marë parasysh në momentin kur planifikojmë dhe bëjmë strategi të cila do të nga prekin për dhe dhite të parshme, mirë po një vendim për ndërtim të nërmë centrali nuk është vetëm për dhe dhite, është për shumë më gjatë dhe ndikimet e soj janë shumë të gjata. E thirja jonë, si organizat, është që sinqerisht të mendohet për të ardhmen dhe jo të tentojmë të bëjmë take the box, kemi në nëshkru marveshe, njemi pjesët traktatit, po e... Po veç, a kemi edhe dëtyrime këto në adhe përgjëci, sepse në është të veç mesin që është në letër, që e thash? Absolutisht, obligimet janë, mirë po, kër vje puna të stiku, ose nësë tek të cilin mund të nga penalizojnë, atër penalizimi do tjetë me mjetë e financiare, përshka që do të pagujmë për emitime që i bëjmë, në bazë të emission trading scheme, dhe ato janë gjana të cilat Kosovën do të varfërojnë edhe më shumë. Do më thonë do të ndalit në aspektin financiar. Përshka këtë audiencës edhe online, edhe kohës që përna shkën shpejt, e nesëm me marveshen, rëndësim, folëm për alternativat, folëm për përgjëtsin institucionale, rolin e bashkimit e Europian, kështë adash me përfundu edhe me njës me juve zotri Vatovec, te aspekti qytetar i njerëzve në Kosovë, do më thonë rëndësia, e një marveshe të tilë për qytetarët e Kosovës anëkën. Do më thonë, pësë është të rëndësishme një marveshje tilë dhe që ka përfiton qytetari i thjeshtë i Kosovës me një marveshje të gjelëbërt evropiane? Well, the answer should be quite simple. Since we're talking about decarbonization as an ultimate goal, this brings better living conditions, health, less deaths and sustainable living. We are talking also about the biodiversity protection, sustainable agriculture, sustainable transport, energy production, air quality. This is all encompassed in Green Deal. So. And the citizens should be aware that uh, they have to contribute by themselves as well to this uh, go to, to reach this goal. No, but uh, not only wait for the uh, government or international donors to participate. So it's uh, it should be a task for every citizen. That's okay. my message. Thank you. E kjo artë dhe për fund të të mesajri bashkimit Europian, do me thënë kërë përmendu në edhe këto të nevojat edhe qëshri civile, po besoni që qeveria do të ashtu këta gjendë për para? Strongly hope. Strongly hope, oje? Po besoj që të roli i qeveris në zbatem edhe të detërimet edhe të përësia nuk do të vje puna që të ketë qasë ndikime të cilat i përmendje e rinora, ndikime financiare, përshka që së nasi kemi kryd e obligime dhe këtu pëson Kosova, pëson qytetari, pëson të gjithë ne, jo një parti, jo një qeveri. Po, po është të vërtet që do të ketë edhe ndëshkime për janës bashkimit evropian në rast se nuk zbatot marveshja. Kështu që para të arsyje ne jemi duke punu në këtë drejtim edhe rëndësishme është që ka njëre Kosovën e penalizën edhe pozita politike dhe pozita që i kemi, për arsyje që ndë njëre nuk kemi edhe qasje në fonde si që kanë qëtetet e Balkanit për ndimor. Për shamë lune për i përmendi dy fonde ku Kosova nuk mund të marë pjes environmental facility edhe Green Climate Fund, ku ju në fonde që ndohen miliona euro dhe Kosova nuk mund të marë pjesë për shkakt arsye dhe politike. Edhe 
Po, kështu që në momentin që unë e ceka dhe ma herët kur bisedum para emisionit që nuk është diçka që është lokale, mirë po është diçka që nëse ndot ja filon në Kosovë, për shamull për idrës centraleve, nuk është diçka që lokalizohet vishë në Kosovë, mirë po është një ndotje që shpërhapet edhe në rajon, kështu që ajo toksa që përmende që duhet të paguhet pas taj për qëtetit Kosovës, natyrisht që është e kushtush me ju vetëm për neve, mirë po edhe për qëtetet tjera. Kështu që bëjë thirje edhe ndështë ta bashkimit evropiane dhe gjithve në mënyrë që të ndihmojnë edhe Kosovën në këtë aspekt, e di që bashkimit evropian shpërndon shumë fonde për projekte në Kosovë, të cilat kanë impact, mirë po të kemi qasje edhe në fondet e tjera të cilat Kosova dhe të mund të kontribon të bashkë me shtetet e Balkanit për ndimorë. Si më të shumë Kosovën pas pas vjetëve në këtë, jemi duke folë për të njëta tema prapo, po do të kemi një avancem? E ardhë mja është e gjelëbër, ajo është e pa diskutushme. Fakti është vetëm se me qëfar hapa do të ecim. A jemi, a vendosim që të shkojmë tutje hapa mbrapa, apo të nëtojmë të zëmë të rejnën e fundit, pa them. Jo, duhet të mësojmë prej praktikave përshkak se kërështë, Kemi modele, nuk parashie që Kosova të zbuloj diçka të re, mirë për të marë praktikat e mira, edhe me dojmës që të përfitoj nga skemat në bështetë të cilat janë nga bashkimi e Evropian, e të cilat kanë të bëjnë që do të ndihmonin infrastrukturën e integrimit të burimeve të ripërtreshme ma shumë, të fokusohemi më shumë në kriimin e vendeve të punës të gjelbra, mirë po edhe të prodhojmë njërës të kualifikum në vend të cilë do të punonin në këta sektor. E jo që transformimi të bëhet, mirë po ne si Kosovë të mbesim vetëm punëtori e thjesht dhe jo ata të cilët e zhvillojnë projektin, kështu që ajo duhet të bëhet hand in hand në të njëtën kohë me akademin, në të njëtën kohë me vocational educational trainings, në të njëtën kohë me edhe dhe drejtimet ose klasat të cilat mësohen qoftë në shkolla filore, po edhe në shkollat mesme. Kështu që Kosova, edhe pse nuk është pjese disa fondeve, mundet me qenë shumë proaktive në thithje në fondeve tjera, të cilat adresohen për Kosove, në të cilat jenë për mes WBIF, për mes bankave të ndryshme, mirë po ideja është që ti kemi këto plane të cilat në bindej të një ardhë me e gjelbërt, shumë të qarta, shumë konkrete, dhe t'i qase me këtyre mekanizmave financial, me ide të qarta, e jo me mendësi të vjetra, edhe mendoj që do jemi aty ku dojnë. E ardhë mja është e gjelbërt pa dëshem, nëse s'kene dishka për fond me shtu me adresu? Can I just a short sentence, please? I hope such a panel could be organized in the next year's edition of Climate Diplomacy Week, where we could discuss on progress and achievements one, one year's time. <laughs> Këtë bërë interesting. Pa tjetër, do të apërcijelim, sepse është më rëndësi edhe për me pa procesin që është pojec për para edhe të përgjëcit. Fanderit shumë, zëtëri Vatuvec, fanderit shumë, zonja Qafdar Basha dhe zonja Gajani, për këtë diskutim për temën që ka të bëjnë për marveshen e gjelëpër evropiane. Fanderit shumë. Fanderit shumë.